நண்பர்களே நம் பூமியில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அதாவது மனிதன் பிறந்த காலத்துக்கு முந்தைய காலத்தில் இருந்தே வாழும் ஒரு உயிரினத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த சிறிய உயிரினங்கள் டைனோசர்களுடன் வாழ்ந்தவை மனிதன் போலவே எல்லா கண்டங்களிலும் தன் குடியிருப்பை நிறுவி வாழ்ந்து வருபவை ஆம் நீங்கள் யூகித்தது சரிதான் எறும்புகளை பற்றிய அரிய தகவல்களை தான் இன்று நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் உலகின் மிக மேன்மையான பிறப்பு எதுவென்றால் மனித இனம் என்றுதானே சொல்லுவோம் ஆனால் மனிதர்களை விட உன்னதமான பிறப்பு எறும்புகள் தான் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் அதாவது எறும்புகள் மனிதர்களை கூட தந்திரமாக வென்றுவிடும் அளவிற்கு கூறிய அறிவு படைத்ததாம் புத்திசாலி எறும்புகளான பார்மிகா எறும்புகளால் ஒன்று முதல் அறுபது வரையிலான எண்ணிக்கையை சுலபமாக எண்ண முடியுமாம் இவைகளின் வாழ்க்கை நடை பாவனைகள் எல்லாம் மனிதர்களை ஒத்து இருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு அதை போலவே எறும்புகளும் கூட்டம் கூட்டமாக குடியிருப்புகள் அமைத்து வாழும் தன்மை உடையவை இவை தங்கள் எடையை விட ஐம்பது மடங்கு எடையை சுமந்து செல்லும் ஆற்றல் உடையவை இவை எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது என்றால் இவைகளின் தசைகள் மனிதர்களின் தசைகளை விட இறுக்கமானவை ஆகும் சில எறும்பு வகைகளில் போர் செய்யும் எறும்புகள் தங்கள் தலைகளை புற்றின் வாயிலில் அடைத்து வைத்து எதிரிகள் வராமல் கடமையாற்றும் சில வகை செடி தண்டுகளில் வெற்றிடம் இருக்கும் அங்கே குடியிருக்கும் எறும்புகள் செடிகளின் சாற்றை உண்டு வாழ்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கு நன்றி கடனாக அந்த செடிகளை புழு பூச்சிகள் அண்டாமல் காக்கவும் செய்கிறது இந்த எறும்புகளுக்கு கண்கள் மிக துல்லியமாக தெரியுமாம் மேலும் உழைப்பதில் எறும்புகளுக்கு ஈடினை எதுவும் வராது இந்த பூமியில் உள்ள எறும்புகளின் மொத்த எடை எவ்வளவு தெரியுமா இதில் வாழும் அனைத்து மனிதர்களின் எடைக்கு சமமாகும் அதாவது இந்த புவியில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நிகராக பதினைந்து லட்சம் எறும்புகள் வாழ்கிறதாம் வியப்பாக இருக்கிறதல்லவா மனிதர்களைப் போலவே உயர் நிலையில் உள்ள சில எறும்புகள் தங்களை விட பலம் குறைந்த எறும்புகளை அடிமையாக்கி வேலை வாங்குமாம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எறும்புகள் எப்படி ஒரே நேர்கோட்டில் போகிறது என்று பல முறை ஆச்சரியப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லவா முதலில் ஸ்கவுட் என தேனப்படும் சாரணர் எறும்பு உணவை தேடி அங்கும் இங்கும் அலையுமாம் அது உணவை கண்ட பின் பாதி உண்டு ஒரு நேர்கோட்டில் தன் குடியிருப்பை நோக்கி திரும்பும் அப்படி திரும்பும் போது பெரோமோன் என்ற ஒரு நறுமணத்தை பீச்சு கொண்டே செல்லுமாம் இதை மோப்பம் பிடித்துதான் மற்ற எறும்புகள் உணவு சேகரிக்கின்றன அந்த நறுமணத்தை நீர் அல்லது வேறு ஏதேனும் தடை செய்யுமாயின் எறும்புகள் எல்லாம் திருவிழாவில் காணாமல் போன குழந்தைகள் போல் அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றன எறும்புகளிடமிருந்து மனிதர்களாகிய நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது போட்டி பொறாமை இல்லாமல் கூட்டு முயற்சியுடன் செயலாற்றும் உயரிய பண்பு என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இவ்வளவு புயல் வெள்ளம் ஏற்பட்டும் இதுவரை எறும்பு என்ற உயிரினம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது எறும்பு என்பது பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வரும் இனம் என்பதில் இருந்தே அதன் சமயோஜித சக்தி என்னவென்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எறும்புகளில் நமக்கு தெரிந்தது சில வகைகள் தான் ஆனால் எறும்புகளில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உண்டு நம் வசிப்பிடங்களில் இருக்கும் எறும்புகளை தவிர ஏனைய எறும்பு வகைகள் காட்டிலும் மனிதர்கள் வசிக்காத பகுதிகளிலும் வசிக்கின்றன எறும்புகள் முட்டையிடும் வகையை சேர்ந்தவையாகும் எறும்புகளின் உடல் அமைப்பு மிகவும் வியக்கத்தக்கதாக இருக்கும் இவற்றிற்கு நுரையீரல் கிடையாது தோல் வழியாகவே சுவாசிக்கின்றன இவற்றின் இரத்தம் நிறமற்றதாகும் பொதுவாக எறும்பு முட்டையிலிருந்து வெளிவந்தது முதல் சில மாதங்கள் வரை தான் உயிர் வாழும் ஆனால் சில வகை எறும்புகள் உள்ளன அவை முப்பது ஆண்டுகள் வரை கூட உயிர் வாழும் தன்மை கொண்டவையாக இருக்கும் இவைகளுக்கு காதுகள் கிடையாது நடக்கும் போது ஏற்படும் அதிர்வுகளை வைத்தே உணர்கின்றன எறும்புகள் சண்டையிட்டால் இறப்பு வரும் வரை சண்டை நடைபெறும் இவற்றில் அதிகாரம் உள்ளது ராணி எறும்பாகும் எறும்புகளுக்கு இரண்டு வயிறுகள் உண்டு ஒன்று அவைக்காகவும் மற்றையது ஏனைய எறும்புகளுக்காகவும் எறும்புகள் தமக்கு தேவையான உணவுகளை விவசாயம் செய்யக்கூடியன மனிதர்களும் எறும்புகளும் மட்டும்தான் விவசாயம் செய்கின்றோம் ஆனால் மனிதன் விவசாயம் செய்வதற்கு முதலில் இருந்தே எறும்புகள் விவசாயம் செய்துள்ளன இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களே